hi everyone today we are going to discuss about the cost of capital which comes uh, under the financial management subject so today we are going to introduce the concept uh, cost of capital and uh, why it is essential for the business to consider uh, cost of capital why what is the need for considering cost of capital and uh, how to solve the problems under the cost of capital idha pathi da namm vandu iniki discuss panna porom so cost of capital oda definition pathina it is the minimum required rate of return expected by an investor from the firm okay la so ipo pathina or company la vandu capital nradhu romba mukkiyamaana vishayam ஸோ பிஸ்னஸை ரன் பண்ணுறதுக்கு இனிஷியலாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற அமௌண்ட்டுக்கு பேர் தான் நம்ம கேபிட்டல்னு சொல்லுவோம் அந்த கேபிட்டலுக்கு வந்து ஃபண்டை வந்து இன்டர்னலாக ரேஸ் பண்ணுறது அதாவது ஓனரே வந்து இப்போ ஒரு பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஒரு டென் லேக்ஸ் தேவை அப்படின்னா அந்த டென் லேக்ஸோ இல்லை அந்த டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் ஃபண்டு தேவை அப்படின்ற போது வந்து ஸோ என்டிஆர் கான்ட்ரிபியூஷன் அவங்களே பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா வந்து இன்டர்னல் வந்து இன்டர்னலாக அவங்க ஃபினான்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் வேறஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஃபீஸ் நாட் வெல்தி அவங்ககிட்ட சஃபிஷியண்டாக வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து ஃபினான்ஸ் இல்லை அப்படின்ற போது ஹீ இஸ் கோயிங் ஃபார் தி சப்போர்ட் ஆஃப் தி அவுட் சைடர்ஸா ஸோ அதை வந்து பாரோடு ஃபண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஓன்டு ஃபண்ட்ஸு பாரோடு ஃபண்ட்ஸுன்னு ரெண்டு விதமாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ வந்து எய்தர் வந்து ஃபினான்ஸை வந்து இன்டர்னலாக ரேஸ் பண்ண போகிறாங்களா இல்லை எக்ஸ்டர்னலாக வந்து அவுட் சைடர்ஸ் கிட்ட போக போகிறாங்களா ஸோ அப்படி எக்ஸ்டர்னலாக போகும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி ஒரு பேங்க்கில் நம்ம டெபாசிட் பண்ணால் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்குதோ அதே மாதிரி நம்ம இப்போ வந்து ஒரு க கம்பெனியில் ஷேர்ஸெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் அதுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரிட்டனுக்கு பேர் இன்வெஸ்டாருக்கு வந்து டிவிடென்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ நம்ம கொடுக்குற ஃபண்ட்ஸ் மூலமாக பிஸ்னஸில் என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா அசட்ஸ் எல்லாம் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணி அதில் ப்ரொடக்ஷன் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் கேரி அவுட் பண்ணி அதுலேருந்து ஜென்ரேட் பண்ணக்கூடிய ப்ராஃபிட்டை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரிட்டர்ன்ஸாக வந்து டிவிடெண்ட் ஃபார்மில் வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு பே பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி டிபன்ஜர்ஸ் வந் டிபன்ஜர்ஸ் மூலமாக ஃபண்டை ரைஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த கம்பெனியில் என்ன பண்ண போகிறாங்க திருப்பி இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து பே பண்ண போகிறாங்க பேங்க்கில் நம்ம லோன் எடுத்தால் எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நம்ம பே பண்ணி ஆகணுமோ அந்த மாதிரி கம்பெனி என்ன பண்ண போகிறாங்க டிபெஞ்ச ஹோல்டர்ஸ்க்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ண போகிறாங்க இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டுன்றது ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணாலோ லாஸ் இன்கர் பண்ணாலோ கண்டிப்பாக வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டுன்றது வந்து கண்டிப்பாக கம்பெனி வந்து பே பண்ணி தான் ஆகணும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல்ன்றது என்னென்னா நம்ம கேபிட்டல் அதாவது நம்ம ஃபண்டை ஃபினான்ஸை சோர்ஸாக அரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நம்ம திருப்பி வந்து இன்னும் வந்து ரிட்டன் நம்ம கொடுக்குறோமோ அது வந்து நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து அந்த காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டலை மினிமைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் கம்பெனியில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ அது வந்து என்ன சொல்கிறது கம்பெனியோட சுச்சுவேஷனை பொறுத்து என்ன ஃபண்டு என்ன ஃபினான்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணலாம் ஷேர்ஸ் மூலமான லைக் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் மூலமாக ஃபண்டை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாமா இல்லை டிபன்ஜர்ஸ் மூலமாக ஃபண்டை ரேஸ் பண்ணிக்கலாமா டெப்ட் ஃபார்மில் அப்படின்றத கம்பெனி வந்து எந்த அளவுக்கு ப்ரொப்போஷனில் எந்த இதில் வச்சுக்கணும் கம்பெனியில் அப்படின்றத பார்க்கணும் அண்ட் ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் எவ்வளோ வந்து நம்ம ரிட்டர்ன்ஸ் அந்த இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கே எவ்வளோ திருப்பி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கணும் அல்டிமேட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேம்க்கு மெயின் அப்ஜெக்டிவ் என்னென்னா நம்மளோட காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டலை எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் நம்மளோட வெல்த் எந்த அளவுக்கு வந்து மேக்ஸிமைஸ் பண்ணுறோம் ஓனர்ஸோட வெல்த்தை மேக்ஸிமைஸ் பண்ணோம் அப்படின்றது தான் வந்து எந்த ஒரு கம்பெனி ஆனாலும் மெயின் அப்ஜெக்டிவாக இருக்கும் ஸோ நம்ம ப்ராஃபிட்டை அட்டைன் பண்ணணும் நம்ம வந்து நல்ல ஒரு இது பிஸ்னஸை வந்து நல்லா வெல் எஸ்டாப்ளிஷ்டாக நல்ல குட் ஃபினான்ஷியல் பொசிஷனாக கொண்டு வரணும் அப்படின்னா ஃபினான்ஸுன்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்மள சோர்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் எது நம்மளுக்கு ஃபேவரபுளாக இருக்கும் எதில் நம்ம மினிமைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து ஒன் டைமாக வந்து எல்லா கம்பெனியும் வந்து ஃபண்டை ரேஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இப்போ திருப்பி வந்து என்னோடய பிஸ்னஸை நான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் நான் வந்து இன்னும் மாடர்னைஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற போதே எனக்கு என்ன தேவைப்படும்னா கண்டிப்பாக ஃபினான்ஸ் தேவைப்படும் வந்து அதுக்கான அமௌண்ட்டே எனக்கு தேவைப்படும் ஸோ அந்த ஃபண்டை அகெயின் நான் வந்து திருப்பி போய் அடிஷ்னல் ஃபண்ட்ஸை நான் ரேஸ் பண்ணும்போதும் அப்பயும் நான் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல்ன்றத ஒன்றை வந்து கன்சிடர் பண்ண வேண்டிய
பிஸ்னஸ் வந்து லாஸில் தான் போகும் ஸோ அதனால் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் வந்து கன்சிடர் பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஓகேங்களா ஸோ அதை தான் இந்த யூனிட்டில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல்ன்றது ஒரு இன்வெஸ்டர் ஒரு ஃபேம் கிட்டேருந்து மினிமம் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறத தான் நம்ம வந்து காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு நான் ஒரு ஃபண்டை வந்து மொபிலைஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா வந்து ஒரு ஃபண்டை நான் அப்டைன் பண்ண போகிறேன் பப்ளிக் கிட்டனா அந்த திருப்பி அந்த பப்ளிக்கு நான் கொடுக்குற அந்த ரிட்டர்னுக்கு பேர் தான் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் ஓகேங்களா ஸோ அந்த காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டலை வந்து நான் எப்பயுமே வந்து மினிமைஸ் பண்ணணும்னா என்னோடய டெப்ட் ஈக்விட்டி ப்ரொப்போஷனை நான் எந்த அளவுக்கு வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ எவ்வளோ நான் டிவிடன்ஸ் வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு பே பண்ணுற மாதிரி இருக்குது நான் எவ்வளோ வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டிபன்ஜ ஹோல்டர்ஸ்க்கு பே பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் வந்து அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு எந்த ப்ரொப்போஷனில் வச்சுக்கிட்டா நம்மளோட காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் மினிமைஸ் ஆகும் அப்படின்றது தான் வந்து இந்த டாப்பிக்கோட மெயின் திங்காக ஸோ அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்னென்னா இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் ஸோ என்னென்ன பர்பஸ்க்காக நம்ம காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டலை வந்து கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஹெல்ப்ஸ் இன் டிசைடிங் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் டிசிஷன்ஸ் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் டிசிஷன்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிசிஷன்ஸ் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிசிஷன்ஸை தான் நம்ம வந்து கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் டிசிஷன்ஸ்ன்றோம் ஒரு ப்ராஜெக்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியோ இல்லை ஒரு பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரியை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்காக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியோ ஸோ அந்த எவால்வேட் பண்ணுறோம்ல அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ரொபோசல் அதை தான் நம்ம வந்து கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் டிசிஷன்ஸ் சொல்கிறோம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ப்ராஜெக்ட்ஸ்லேயோ அசர்ட்ஸ்லேயோ நம்மளால் ப்ராஃபிட்ஸை ஏர்ன் பண்ண முடியல அப்படின்னா நம்ம வந்து கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும் டிபெஞ்ச ஹோல்டர்ஸ்க்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணி தான் ஆகணும் ஓகேங்களா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கும் அவங்களுக்கு வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு ப்ராம்டாக நம்ம வந்து கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டலை பொறுத்து தான் நம்மளோட கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் டிசிஷன்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ ஃபண்டை எப்படி நான் வந்து ரேஸ் பண்ணுறேன் அவங்களுக்கு எப்படி நான் ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்கணும் எவ்வளோ தரணும் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நான் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஓகேங்களா பாரோ பண்ணுறதுனால எவ்வளோ ரேட் ஆஃப் டிவிடன் நான் டிக்ளேர் பண்ணுவோம் என்னோடய கம்பெனியை நான் வந்து நடத்துறதுக்கு எவ்வளோ டிவிடன் வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு நான் பே பண்ணணும் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ கட்டணும் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் ஒரு கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் எல்ஸ் இன் டிசைடிங் தி கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர்னால் என்னென்னா ஒரு கம்பெனியோட டெப்ட் ஈக்விட்டி ப்ரொப்போஷனை தான் நம்ம வந்து கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சராக சொல்கிறோம் டெப்ட் ஈக்விட்டி மிக்ஸுன்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்மளோட கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சரை அமைச்சுக்கிறதுக்கு காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் ஒரு முக்கியமான கன்சிட்ரேஷனாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ வந்து இப்போ வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நிறைய நான் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்குன்னா அப்போ டெப் ப்ரொப்போஷனாக நான் குறைச்சிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா அதே சமயத்தில் நான் சப்போஸ் ரேட் ஆஃப் டிவிடண்ட் வந்து அதிகமாக டிக்ளேர் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் டிமாண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த சுச்சுவேஷனில் எப்படி வந்து பார்த்துக்கிறது எப்படி டேக்கிள் பண்ணுறது டெப்ட் ஈக்விட்டி ப்ரொப்போஷனை எப்படி வச்சுக்க போகிறேன் ஸோ செவன்டி இஸ் டு தேர்ட்டி அந்த மாதிரி ப்ரொப்போஷனாக இல்லை சிக்ஸ்டி டு இஸ் டு ஃபார்ட்டி அதாவது டெப்ட் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட்டாக அந்த பேட்டன் எப்படி நான் வந்து ஒன்லி ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் மூலமாக வந்து பிஸ்னஸை ரன் பண்ண போகிறேன்னா இல்லை ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் மூலமாகவா இல்லை வந்து டிபெஞ்சர்ஸ் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் மூலமாகவா எப்படி நான் வந்து என்னோடய பிஸ்னஸை அமைச்சுக்க போகிறேன் அந்த பேட்டனை தான் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சருன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டலை பொறுத்து தான் என்னோடய கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அமையும் ஓகேங்களா கம்பெனியோட கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எல்ப்ஸ் இன் டிசைடிங் தி மெத்தட் ஆஃப் ஃபினான்ஸிங்காக ஸோ எது மூலமாக நான் வந்து இப்போ வந்து எதை நான் வந்து என்னோடய ஃபினான்ஸ்க்கு நான் வந்து எது வந்து எந்த சோர்ஸை வந்து நான் பெஸ்ட்டாக எடுத்துக்கிறது அப்படின்றதுக்கும் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து டெப்ட் வந்து எனக்கு மினிமைஸ் பண்ணுதா என்னோடய காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் இல்லை ஷேர்ஸ் வந்து என்னோட காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டலை ரெடியூஸ் பண்ணுதா இல்லை ரெண்டு மிக்ஸும் சேர்த்து வந்து யூஸ் பண்ணணும் என்னோட கம்பெனியில் என்னோட காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல்
அசட்ஸை வந்து நம்ம லீஸ் மூலமாக லீஸ் பேசிஸில் எடுக்க போகிறோமா அப்படின்றது எல்லா டிசிஷன் மேக்கிங் எல்லா ஏரியாஸ்லேயும் வந்து நான் எடுக்க போகிறது எதை பேஸ் பண்ணினா காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டலை பொறுத்து தான் ஸோ ஏ காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் ஆக மொத்தம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கும்போது ஸோ நான் ஏ வந்து ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஸை நான் அப்டைன் பண்ணும்போது அந்த இன்வெஸ்டாருக்கு நான் கொடுக்குற ரிட்டர்னுக்கு பேர் தான் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் ஸோ இந்த காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டலை வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஒரு கம்பெனி வந்து கன்சிடர் பண்ணணும் எந்த அளவுக்கு அதை வந்து மினிமைஸ் பண்ணால் நம்மளோட ப்ராஃபிட்டு நம்மளோட வெல்த்து எல்லாத்தையும் எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து மேக்ஸிமைஸ் பண்ண முடியும் எந்த அளவுக்கு ஆப்டிமைசேஷனை அடைய முடியும் அப்படின்றத வந்து ஒரு கம்பெனி வந்து இந்த காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டலை ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக வந்து கன்சிடர் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் ஸோ இதுதான் வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் டு காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் அடுத்து நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன விஷயங்கள் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டு கம்ப்யூட் திஸ் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் ஓகேங்களா ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு கம்பெனிலையும் பார்த்தீங்கன்னா டெப்ட் டெப்டுன்றது டிபெஞ்சர்ஸ் டிபெஞ்சர்ஸ்ன்றது கம்பெனியில் இருக்கும் அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல்ன்றது இருக்கும் அண்ட் தென் வந்து ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டலும் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ எல்லாமே சேர்ந்த மிக்ஸாக வந்து ஒரு கம்பெனியோட கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் அமைஞ்சிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி கம்பெனி சில கம்பெனி வந்து ஒன்லி ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் மூலமாகவே ஃபண்டை ரைஸ் பண்ணுவாங்க சில கம்பெனி ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ்ன்ற பேட்டர்னில் இருப்பாங்க சில கம்பெனி ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் அண்ட் டிபெஞ்சர்ஸ் பேட்டர்னில் இருப்பாங்க சில கம்பெனி ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் டிபெஞ்சர்ஸ் மூணுமே இருக்கக்கூடிய அந்த மிக்ஸாக அவங்க ப்ரொப்போர்ஷன் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சரோட ப்ரொப்போர்ஷனை வந்து அமைச்சுப்பாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது காஸ்ட் ஆஃப் டெப்ட் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷே ஈக்விட்டி கேபிட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் ரீடைன்டு ஏர்னிங்ஸாக ரீடைன்டு ஏர்னிங்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஸோ நம்ம ப்ராஃபிட்ஸ் ஏர்ன் பண்ணுறோம் பிஸ்னஸில் எனக்கு இப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் வந்து ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணுறேன்னா நூறுபாவையும் நான் எடுத்து என்ன பண்ண மாட்டேன் ஷேர் ஹோல்டருக்கு டிவினண்ட்டாக டிக்ளேர் பண்ண மாட்டேன் ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரு போர்ஷன் ஒரு சிக்ஸ்டி ருபீஸோ இப்போ ஹண்ட்ரட் ஏர்ன் பண்ணுறேன்னா ஒரு சிக்ஸ்டியோ இல்லை ஒரு ஃபார்ட்டியோ வந்து என்ன பண்ணுவேன் டிவிடண்ட்டாக டிக்ளேர் பண்ணுவேன் ரிமைனிங் போர்ஷனை நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஸோ அது ரிசர்ஸ் அண்ட் சப்ளஸ் மாதிரி ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன் பிஸ்னஸ்லேயே வந்து ரீடெயின் பண்ணிப்பேன் ஸோ அதை வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஃப்யூச்சரில் என்னோடய பிஸ்னஸ்லாம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்காக லார்ஜ் ஸ்கேலில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்காகவோ இல்லை மார்னைஸ் பண்ணுறதுக்காகவோ இல்லை அசட்ஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்காகவோ எல்லா பர்பஸ்க்காகவோ எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லா சூழ்நிலைக்காகவும் நான் எப்பயுமே வந்து பிஸ்னஸில் ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் ப்ராஃபிட்டை வந்து ரீடெயின் பண்ணிப்பேன் அந்த போர்ஷனை நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ரீடெயின்டு ஏர்னிங்ஸுன்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் வெயிட்டட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் இது எல்லாமே தான் நம்ம வந்து இங்கே என்ன பண்ண போகிறோன்னா டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு தகுந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்றத தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து காஸ்ட் ஆஃப் டெப்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் டெப்டில் நம்ம என்ன அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ வந்து ஒரு டிபெஞ்சர்ஸ் மூலமாக நான் ஃபண்டை ரைஸ் பண்ணுறேன்னா திருப்பி அந்த டிபெஞ்ச ஹோல்டர்ஸ்க்கு நான் என்ன தரணும்னா இன்ட்ரெஸ்ட்டுன்னு ஒன்று தரணும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் காஸ்ட் ஆஃப் டெப்டில் வந்து இர்ரெடிமபிள் டெப்ட் காஸ்ட் ஆஃப் ரெடிமபிள் டெப்ட் இர்ரெடிமபிள் ரெடிமபிள் இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா இர்ரெடிமபிள் வந்து ஒரு காலத்துக்கு அப்புறம் வந்து நான் வந்து அமௌண்ட்டாக உங்களுக்கு திருப்பி ரீஃபண்ட் பண்ணவே இல்லை என்னோட பிஸ்னஸ்லேயே நான் வந்து ரீடைன் பண்ணி போகிறேன் என்னை பிஸ்னஸ்லேயே நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் கடைசி வரைக்கும் டிபெஞ்ச ஹோல்டர்ஸ் பிஸ்னஸ் வந்து கீப்ஸ் ஆன் கோயிங்னா ஸோ அவங்களோட ஃபண்டும் வந்து நான் திருப்பி அவங்களுக்கு ரீபே பண்ணாமல் பிஸ்னஸ்லேயே வச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா அது இர்ரெடிமபிள் டெப்ட் காஸ்ட் ஆஃப் ரெடிமபிள் டெப்ட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கும்போது ஸோ ஆஃப்டர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் ஒரு மெச்சூரிட்டி பீரியடுன்னு ஒன்று இருக்கும் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸோ செவன் இயர்ஸோ டென் இயர்ஸோ கழித்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா அந்த டிபெஞ்ச ஹோல்டர்ஸ் பணத்தை அவங்களுக்கே நான் திருப்பி வந்து ரீபே பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா அது ரெடிமபிள் டெப்ட் ஸோ இப்போ வந்து அவங்களோட ஃபினான்ஸு மூலமாக எனக்கு வந்து பிஸ்னஸ்ஸை ரன் பண்ணுன்ற அவசியம் இல்லை ஸோ என்னோட ஓன் லெக்ஸ்லேயே நான் வந்து ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற போது வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா திருப்பி அவங்களுக்கே ரீபே பண்ணக்கூடிய
கண்டிப்பாக நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ டிபெண்ட் ஹோல்டர்ஸோட கிளைமை தான் முதல்ல செட்டில் பண்ணுவோம் ஸோ அட் ஈவன் அட் தி டைம் ஆஃப் வைண்டிங் அப் கூட முதல்ல யாருக்கு அவங்களோட பணத்தை செட்டில் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டிபெண்ட் ஹோல்டர்ஸ் கிளைமை தான் முதல்ல செட்டில் பண்ணுவோம் அதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் ப்ரிஃபரன்ஸ்னா என்னது ப்ரையாரிட்டி ஸோ முதல்ல அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு யார் பார்க்கும்போது ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு தான் அவங்களோட டிவிடன்ஸை பே பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு அதே சமயத்தில் அட் தி டைம் ஆஃப் வைண்டிங் அப் ஆஃப் தி கம்பெனியோ முதல்ல யாருக்கு அவங்களோட கேபிட்டல் அவங்க கொடுத்த அமௌண்ட்டை ரீஃபண்ட் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு தான் ரீஃபண்ட் ரீஃபண்ட் பண்ணுவோம் லாஸ்ட்டாக தான் யாருக்கு போகும்னா ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு போகும் பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஏர்னிங்ஸ் எல்லாமே வந்து ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு போகும் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு கம்பெனியில் வந்து டெப்டை வந்து பாரோடு ஃபண்ட்ஸ் கீழே கொண்டு வருவாங்க அண்ட் ஷேர் கேபிட்டலை வந்து ஓன்டு ஃபண்ட்ஸ் கீழே கொண்டு வருவாங்க ஸோ வந்து ஈக்விட்டி ஷேர்ஸை தான் வந்து நம்ம என்ன ரெஃபர் பண்ணுவோம்னா ஓனர் ஃபண்டு ரொம்ப வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும்னா அவங்க தான் வந்து கம்பெனியோட மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் இன்டர்னல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ப்ரொசீடிங்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கக்கூடிய அது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பெனியில் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் தான் ஸோ ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு வந்து டிவிடெண்டில் ரைட் இருக்குது அண்ட் தென் வந்து வைண்டிங் அப் ஆஃப் தி கம்பெனியும் போது அமௌண்ட்டை வந்து கேட்குறதுக்கான ரைட் டு கே ஃபார் பார்ட்டிசிபேஷன் இன் கேபிட்டலுக்கு உரிமை இருக்குது ஓகேங்களா பட் வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இன்டர்னல் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸில் இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து பங்கெடுத்துக்க மாட்டாங்க ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் தான் வந்து என்டையர் ப்ரொசீடிங்ஸ் கம்பெனியோட ப்ரொசீடிங்ஸை பார்த்துக்கிறவங்க ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் தான் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு பேசிக்காக தெரிய வேண்டிய விஷயங்கள் அண்ட் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு என்னென்ன ரைட்ஸ் கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஓட்டிங் ரைட்ஸ் கிடைக்கும் ரைட் டு பார்ட்டிசிபேட் இந்த மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் இதெல்லாம் வந்து ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்காக கிடைக்கப்பட்ட உரிமைகள் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து பேசிக்காக வந்து டிபெண்டர்ஸ்னா என்ன ஷேர்ஸ்னா என்ன ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ்னா என்ன ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ்னா என்ன கம்பெனியில் அவங்களோட ரைட்ஸ் என்ன அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியணும் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம இங்கே வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் தான் அடுத்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த இதெல்லாம் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் அகெயின் வந்து இதுலேயும் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் இரடிமபிள் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் கீழே சம்ஸ் பார்ப்போம் அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் ரெடிமபிள் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் கீழேயும் சம்ஸ் பார்ப்போம் ஸோ இரடிமபிள் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு குறுகிய காலத்துக்கு அப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் அவங்க பணத்தை நம்ம எந்த ஒரு மெச்சூரிட்டி பீரியடுமே கிடையாது ஸோ பர்பெக்சுவல்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இட் கீப்ஸ் ஆன் கோயிங் பிஸ்னஸ் இருக்கிற வரைக்கும் அவங்களோட பணம் வந்து பிஸ்னஸ்குள்ளே இருக்கும் அப்படின்றது வந்து இரடிமபிள் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் ரெடிமபிள் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆஃப்டர் ஃபிக்ஸ் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் ஆஃப்டர் எ மெச்சூரிட்டி பீரியட் ஒரு சே ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் இல்லை டென் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் கழித்து வந்து அவங்க பணம் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்களுக்கே ரீபேமெண்ட் யூஆர் கோயிங் டு பே தேம் பேக் அகெயின் அப்படின்னா அது வந்து ரெடிமபிள் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கு கீழேயும் நம்ம வந்து இங்கே ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம் அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து வி ஆர் மூவிங் ஆன் டு காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி கேபிட்டல் ஸோ இந்த காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி கேபிட்டல் அப்படின்றது அகெயின் வந்து நம்ம இயர்னிங்ஸ்லாம் இருக்குல்ல ஸோ பேலன்ஸ் வந்து இப்போ டிபெண்டர்ஸ்க்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணிட்டேன் டேக்ஸ் பே பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கோ டிவிடன் பே பண்ணிட்டேன் பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடியது எல்லாமே வந்து ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸோட இயர்னிங்ஸாக ஸோ அங்கே என்னென்ன மெத்தட்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம்னா டிவிடன் ப்ரைஸ் டிவிடன் ஈல்ட் ஆர் டிவிடன் ப்ரைஸ் மெத்தடோ டிவிடன் ப்ரைஸ் ப்ளஸ் க்ரோத் மெத்தடு ஏர்னிங்ஸ் பெர் ஏர்னிங்ஸ் ப்ரைஸ் மெத்தடு ஓகேங்களா ஸோ இந்த மெத்தட்ஸ்லாம் நம்ம வந்து ப்ராப்ளம்ஸாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அடுத்தது காஸ்ட் ஆஃப் ரீடைன்ட் ஏர்னிங்ஸாக ஸோ ரீடைன் ஏர்னிங்ஸ்னால் என்னன்றத சொன்னேன் இப்போ தான் ஸோ ஒரு பார்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட்டை பிஸ்னஸோட எக்ஸ்பேன்ஷன் பர்பஸ்க்காக நான் பிஸ்னஸ்குள்ளேயே வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னா அதுதான் வந்து ரீடைன்ட் ஏர்னிங்ஸாக நெக்ஸ்ட் வந்து வெயிட்டட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் இது கீழே நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் வெயிட்டட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல்ன்றது வந்து ஸோ ஒரு ஒரு ஃபண்டும் நான் யூஸ் பண்ணுறதுனால
and why it is to be considered அப்படின்றத டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அண்ட் எப்படி என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நம்ம வந்து ஃப்யூச்சரில் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றதையும் வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இந்த செஷன் உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருந்துன்னா வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஃபர்தர் வீடியோஸ்க்கு வந்து நீங்கள் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் நீங்கள் வந்து பெல் இதை வந்து அதுக்கான நீங்கள் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா வந்து ஃப்யூச்சரில் வரக்கூடிய வீடியோஸை வந்து யூ கேன் சி தேங்க்யூ ஸோ மச்